எக்ஸாம் ஸ்டெடி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வழங்கப்பட்ட முக்கியமான விருதுகள் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் உலகளாவிய தலை சிறந்த தலைவர் விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியாவில் பிறந்த கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை மற்றும் நாஸ்டாக்கின் தலைவர் அடனோ ஃப்ரெட்மேன் இவங்களுக்கு முன்னணி தொழில்நுட்ப தலங்களின் இரண்டு நிறுவனங்களோட பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கணுங்கிறதுக்காக அமெரிக்காவோட வணிக ஆலோசனை குழு யூஎஸ் ஐபிசி உலகளாவிய தலை சிறந்த தலைவர் விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வழங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படக்கூடிய இந்த யூஎஸ் ஐபிசியோட குளோபல் லீடர்ஷிப் விருதுகள் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து சிறந்த நிறுவன நிர்வாகிகளை அங்கீகரிக்கிறாங்க அதாவது அவங்களோட நிறுவனங்கள் அமெரிக்கா இந்திய வணிக வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியதா இருக்கு ஐம்பத்தி நாலாவது ஞானப்பீட விருது புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளரான அமிதாப் கோஷ் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான ஐம்பத்தி நான்காவது ஞானப்பீட விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்துல அவரோட சிறந்த பங்களிப்புக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு மேற்கு வங்காளத்தோட முன்னாள் கவர்னரான கோபால கிருஷ்ண காந்தி புதுதில்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில இந்த விருதை அமிதாப் கோஷுக்கு வழங்கியிருக்காரு இந்த விருது பெற்ற முதல் ஆங்கில எழுத்தாளர் அமிதாப் கோஷ் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஞானப்பீட விருது அப்படின்றது இந்தியாவோட இலக்கிய விருது இது பாரதிய ஞானப்பீத்தால ஆண்டுதோறும் எழுத்தாளர்களுக்கு இலக்கியத்திற்கான சிறந்த பங்களிப்புக்காக ஒரு எழுத்தாளருக்கு வழங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த விருது இந்திய அரசியலமைப்பிற்கான எட்டாவது அட்டவணையில சேர்க்கப்பட்டுள்ள இந்திய மொழிகள்லயும் ஆங்கிலத்திலையும் எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களுக்கு அதாவது இந்திய எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருது லலித கலா அகாடமி விருது இந்த ஆண்டுக்கான கேரளாவோட லலித கலா அகாடமி புகைப்பட விருதுக்கு முக்குத்தலாவின் முகமது சபி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு அவரோட புகைப்படமான டெட்லி லைன்ஸ்க்காக தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம செங்கலத்தின் கே கே சுபாஷ் அவர்கள் வந்து கார்ட்டூன் விருதை வாங்கியிருக்காரு அவரோட கார்ட்டூன் விஸ்வாசம் ராட்சதி அதுக்காக தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டார் ஆஃப் ஜெருசலேம் விருது பாலஸ்தீன ஜனாதிபதியான முகமது அப்பாஸ் வந்து இந்தியரான ஷேக் முகமது முனீர் அன்சாரிக்கு ஸ்டார் ஆஃப் ஜெருசலேம் விருது வழங்கியிருக்காரு இது பாலஸ்தீன நாட்டில இருந்து வெளிநாட்டவருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த மரியாதைகளை ஒன்றாகும் ஷேக் முனீர் அன்சாரின்றவர் இந்தியன் ஹவுஸ் பைசர் இயக்குனரா இருக்காரு இது புனித நகரத்தோட மைய பகுதியில உள்ள ஒரு தனித்துவமான மற்றும் வரலாற்று நினைவு சின்னம் இது இந்தியாவோட பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாகவும் பழைய நகரமான ஜெருசலேம்ல எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் இருக்கு பிபிசி உலக சேவை உலகளாவிய சாம்பியன் விருது இந்தியாவில் தினந்தோறும் சுமார் பதினேழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு சுவை மிக்க மதிய உணவினை இலவசமாக வழங்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு லாப நோக்கமற்ற நிறுவனமான அக்ஷயா பாத்ரா தொண்டு நிறுவனத்துக்கு பிபிசி உலக சேவை உலகளாவிய சாம்பியன் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த விருதை வாங்கின இந்த அக்ஷயா பாத்ரா தொண்டு நிறுவனத்தோட தலைமை செயல் அதிகாரி யாருன்னா ஸ்ரீதர் வெங்கட் பெமினா மிஸ் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விருது சுமன் ராவ் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா அழகி போட்டியோட இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்த இந்த போட்டி வந்து ஐம்பத்தி ஆறாவது பதிப்பு இது ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி வந்து மும்பைல சர்தார் வல்லப்பாட்ட பட்டேல் உட்புற மைதானத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியோட முடிவுல போன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா பட்டம் ஜெயிச்ச தமிழகத்தை சேர்ந்த அனுகிரீத்தி வாஸ் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த விருதை வாங்கியிருக்க சுமன் ராவுக்கு வந்து முடி சூட்டியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல லண்டன் நடைபெற போற மிஸ் வேர்ல்டு போட்டியில இந்த சுமன் வந்து இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது கேரள பள்ளிக்கு யுஎன்இபி அங்கீகாரம் மாணவர்கள் மத்தியில சுற்றுச்சூழல் உணர்வை ஊக்குவிக்கும் செயல்களுக்காக ஐக்கிய நாடுகளோட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் அங்கீகாரத்தை கோட்டக்கலுக்கு அருகில் உள்ள குட்டிப்பலான்ற இடத்துல இருக்க கார்டன் வேலி இஎம் மேல்நிலை பள்ளி வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இந் அதாவது ஜூன் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அப்போ உலக சுற்றுச்சூழல் தின கொண்டாட்டத்தின் போது இந்த பள்ளி வந்து திருவூர் ஆற்றங்கரையில ரெண்டாயிரம் மூங்கில் மரங்களை வந்து நடவு செஞ்சாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது நான்காவது இந்திய கடல்சார் விருது இந்த ஆண்டோட சிறந்த துறைமுகம் கொள்கலன்ற விருதை ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் டெஸ்ட் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இது நான்காவது இந்திய கடல்சார் விருதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் டெஸ்ட் வந்து கடல்சார் துறையில முப்பது ஆண்டு கால புகழ்பெற்ற சேவைக்காக சிறப்பு வாழ்த்துகளையும் பெற்றிருக்காங்க சமூக வளர்ச்சியில் சிறந்த சமூக பொறுப்புணர்வுக்கான ஜனாதிபதி விருது 
சமூக வளர்ச்சியில கார்பரேட் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியை சிறப்பா பயன்படுத்தியதற்கான ஜனாதிபதி விருதுக்கு ஒடிசாவை சேர்ந்த நவரத்னா நிறுவனமான நால்கோ வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நால்கோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அலி அலி ஜியா அப்படின்ற திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க திறமையான ஏழை மாணவிகளோட கல்வியை மேம்படுத்த அவங்களுக்கு தேவையான உதவி அளிக்கும் திட்டத்தை தொடங்கி அந்த நால்கோட சிஎம்டி தபன் சந்த கார்பரேட் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து பாராட்டியிருக்காங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்க்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி